السلام علیکم کریٹیو رائٹنگ کورس کے سیشن میں بات ہوگی اوپننگ سینٹینسز کی یعنی جو جملے پہلے جو جملہ ہے آپ کے کہانی کا یا جسے آپ کی کہانی یا آرٹیکل یا بلاگ یا ناول کھل رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ریڈر کو گرپ کرے گا اور جیسے کہ فیس بک وغیرہ پہ یا آن لائن جب ہم چیزیں ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی آپ ہیڈنگ یا شروع کی انفارمیشن یا انٹروڈکشن ایسا دیتے ہیں جو کلک بیٹ ہو یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو لوگ کلک کریں اور آپ کو کلکس ملیں یا ویوز ملیں تو آپ کی چیز سکسیزفل ہوگی وہ ضرور کریں آپ اور اس کو انٹرسٹنگ بنائیں ہاو ایور یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو مس لیڈنگ نہ بنائیں اوپننگ سینٹینس شوڈ ریفلیکٹ واٹ از دیئر ان دا ریسٹ آف دا آرٹیکل اور دا اسٹوری اور دا رائٹنگ آلسو انٹرسٹنگ ہو ریڈر کو گرپ کرے اور یہ کہ اٹ شوڈ بی ریپرزینٹیو آف باقی کی چیز تو یہ امپورٹنٹ ہے کیسے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جب لکھنے بیٹھیں اور پہلے ہی آپ کو اسٹریس ہو رہی ہو کہ ہم نے اتنا سارا لکھنا ہے ابھی اور آپ سوچیں او اب میں نے کوئی ایکسائٹنگ سب اوپننگ سینٹینس لکھنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اوپننگ سینٹینس کو پہلا سینٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ لکھیں آپ اپنا ڈاکیومنٹ لکھ لیں جو بھی آپ چیز تیار کریں اینڈ دین یو کین فائنلائز دا اوپننگ سینٹینس لیٹر ہو سکتا ہے بیچ سے کا کوئی سینٹینس آپ نکال کے آپ سوچیں کہ اس پوائنٹ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یا اس انسیڈنٹ کے ایپیسوڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع میں ہی آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ طے کریں کہ میں کوئی ڈسکرپشن دینے کی بجائے کسی ایکشن کے سین سے یا کسی انسیڈنٹ یا اینک ڈوٹ کے ساتھ اپنی کہانی اسٹارٹ کروں تو لوگوں کو ایک دم سے انٹرسٹ ہوگا کہ دیکھیں اس کیریکٹر کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوا اور یہ اس جو یہ انسیڈنٹ ابھی ہے اس سے پہلے کیا ہوا کوئی ایک ان ایکسپیکٹیڈ کوئی چونکا دینے والا جملہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی فکسڈ فارمولا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر جو آ, کسی اور رائٹر کے اوپننگ سینٹینس نے ان کو کامیابی دی ہے جیسے چارلس ڈکنس کا جو اوپننگ سینٹینس تھا ٹیل آف ٹو سٹیز کا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں تو آپ کو بھی کامیابی ہو لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اور انٹرسٹنگ اور نئے طریقوں سے کیا ہے اینڈ یو کین ٹرائی ٹو ڈو دا سیم ایز ویل کچھ سیمپلس دیکھتے ہیں یہ ناولس کی اوپننگ لائنز ہیں اس کے بعد پوئمس کی بھی ہم دیکھیں گے جین آسٹن کی کتاب ہے پرائڈ اینڈ پریجڈس اور یہ اس زمانے کی برٹش آتھر ہیں جس زمانے میں ان کی سوسائٹی کچھ کچھ ہماری سوسائٹی سے ملتی جلتی ہوتی تھی اور وہاں پہ ماؤں کو زیادہ تر یہی فکر ہوتی تھی کہ بیٹیوں کی شادی کس طرح سے ہو جائے تو اس کا یہ ایک جملہ ہے اٹ از اے ٹروتھ یونیورسلی اکنالجڈ دیٹ اے سنگل مین ان پوزیشن آف اے گڈ فارچون مسٹ بی ان وانٹ آف اے وائف یہ ایک والدہ ہے جو پانچ بیٹیوں کی ماں ہیں اور وہ ان کے ذہن سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ان کے محلے میں یا ان کے نیبرہڈ میں کوئی رئیس شخص آئے ہیں اور اب وہ سوچ رہی ہیں کہ میں ان کی اپنی بیٹیوں سے شادی کیسے کرا دوں اینڈ دس از دا اوپننگ سینٹینس فار دیٹ اس کے علاوہ ایک سائی فائی کتاب ہے سائنس فکشن کی ایک کتاب ہے ڈگلس ایڈمس کی ہچنس گائڈ ٹو دا گیلیکسی اس میں ان ان کا اوپننگ سینٹینس ذرا سا لمبا ہے ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ جملے چھوٹے ہونے چاہیے لیکن انہوں نے ایک پاورفل اور لمبا جملہ دیا ہے لیٹ سی ہاؤ اٹ ورکس فار آؤٹ ان دا ان چارٹڈ بیک واٹرز آف دا ان فیشنیبل اینڈ آف دا ویسٹرن اسپائرل آم آف دا گیلیکسی لائز اے اسمال ان ریگارڈیڈ یلو سن Now, when we think of the sun, ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے نظام شمسی کا مرکزی نقطہ ہے کیونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ سن کے ارد گرد گھومتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے اس کو کہا کہ وہ ادھر سے کر کے ویسٹرن آم نگلیکٹیڈ ان ریگارڈیڈ سائو پہ ایک ان ریگارڈیڈ سن وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس گیلیکسی میں سو دا ریڈر از آٹومیٹکلی انٹرسٹیڈ کہ وہ باقی کی گیلیکسی کیا ہے جس میں سن جو ہے وہ بےچارا کوئی ایکسٹرا کی طرح سائٹ پہ ہے آئی تھاٹ اٹ واز پاورفل اینڈ وی شوڈ شیئر دس وتھ یو پوئٹری کی اوپننگ لائنس بھی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں جیسے کہ یہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہیں وہ نوبیل پرائز وننگ پوئٹ ہیں ان کی پوئم میں سے یہ لیا ہوا ہے لیٹ ایس گو دین یو این آئی وین دا ایوننگ از اسپریڈ آؤٹ اگینسٹ دا اسکائی لائک اے پیشنٹ اتھیرائزڈ اپون اے ٹیبل اس میں دیکھیں یہ اوپننگ جو دو تین لائنز ہیں اس میں ایک سرپرائز اور شوق کا ایلیمنٹ ہے شروع میں لگتا ہے کہ بڑا کوئی پلیزنٹ ایٹموسفیئر ہے اور کوئی بڑی رومانٹک بات ہونے لگی ہے لیکن وہ ایک میٹافر جو یوز کرتے ہیں مثال پھر انہوں نے یہ دی ہے کہ اٹس لائک اے پیشنٹ جس کو کہ بے ہوش کر کے آپریشن ٹیبل پہ شاید ڈاکٹر نے رکھا ہوا ہے لٹایا ہوا ہے یا وہ کیا ہوا ہے تو اس طرح سے اس میں کانٹراسٹ سے اور سرپرائز سے ایک انٹرسٹ کریٹ کیا ہے کہ یہ کس طرف کو جا رہی ہے
डेथ के लिए वो नहीं रुक सकती थी तो डेथ उनके लिए रुक गई और उन्होंने डेथ को कैरेक्टराइज किया है ही करके जैसे कोई वो एक शख्स है इट्स अ मेल पर्सन चिल्ड्रंस बुक्स में भी ओपनिंग uh, लाइंस एक्साइटिंग है कुछ एक ये सीन है जंगल बुक जिसका कि कार्टून भी बन चुका है और मूवी भी बनी है उसकी जो एक्चुअल किताब है उसमें है इट वॉज सेवन ओ क्लॉक ऑफ अ वेरी वार्म इवनिंग इन द सियोनी हिल्स वेन फादर वुल्क वोक अप फ्राम इज डेज रेस्ट स्क्रैच हिमसेल्फ yawned and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips rudyard kipling's the jungle book to wolf sahab jo hain father wolf jo hain wo stretch kar rahe hain aur isse hame pata lagta hai ki there is a family of wolves normally when we think of wolves we think of hunting ye wo shikar karenge kisi janwar ko cheer phaad karenge but ye father wolf hai yani ki zara benign sa aur friendly sa aur be zarar sa shayad wolf पीटर पैन की ओपनिंग लाइन है ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप यानी कि इस कहानी में कुछ अनयूजल बच्चे की बात बताई जाएगी जो कि ग्रो अप ही नहीं किया अगर आप ये गूगल सर्च करें कि बेस्ट लाइंस इन लिटरेचर मोस्ट फेमस ओपनिंग लाइंस इन लिटरेचर उसमें आपको लिस्ट आ जाएगी उनको आप पढ़ें आराम से और उसमें से अपनी मर्जी की लाइन्स निकाल के उनको लिखिए अपने पास कहीं और फिर उन पर गौर सिर्फ कॉपी नहीं करना आप देखें कि ये अच्छी क्यों लग रही है आपको इसमें क्या फेवरेट आपकी बात है जैसे जो साइंस फिक्शन वाला जो हमने शेयर किया आपके साथ उसमें जो उनको सन को जो उन्होंने आखिर में जो फ्रेज थी अनरिगार्डेड सन जो लिखा था वो आई वुड से दैट वुड बी माय फेवरेट फ्रेज 